皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話は韓国の大統領ムン・ジェイン大統領が日本に訪日しないということが決定しましたこれは朗報です一体このニュースがなぜ朗報かといえばムン・ジェイン大統領は東京オリンピックの開会式などに向けて出席しようとしていましたそしてその出席と同時に日韓首脳会談というものを目論んでいたわけですがその会談には必ずのように韓国側の主張を日本が飲めというような無理難題を突きつけていましたしかし先ほど発表された韓国大統領府の発表によると日本との交渉の結果彼らの望むような外交的な成果を得られることはちょっとできないなということで今回の来日については見送るということを決定したそうですこのニュースから一体何がわかるかといえばまず第一に韓国側の主張を日本政府は基本的には跳ねのけたということが結果論としてわかりますまあそもそも韓国側が求めていた話というのは貿易に関する優遇措置というものを復活させなさいといった話や水面下で日韓のスワップ協定などについての話し合いさらには日韓友好関係の改善に向けての共同声明の発表などさまざまな面で無理難題を日本側に押し付けるものでしたそもそも論として韓国側がさまざまな問題を引き起こしたのであり日本側が何かをしたわけではありませんしかし韓国側は常にそのような自分たちが問題を起こしたにもかかわらずその問題の責任を日本に転嫁するなすりつけるようなことをこれまでずっと続けてきましたこれはムン・ジェイン政権の行ってきた明らかな外交的な失敗でありその失敗の責任というものを自ら取らず日本側に何か改善策を出せというのは明らかに筋違いな行為ですそして安倍政権から菅政権へと変わりムン・ジェイン政権に対する政策が今回大きく変更されていないということが確認できたのは非常に良い点です日本の中にはこのような韓国の無法ぶりに対してもうそろそろ日本の方が大人になって日韓関係の改善のために手を差し伸べたらどうだみたいな話をする人たちがいるわけですがそのような考えというものは全く無視すべきものですちなみにムン・ジェイン政権が行ったこのような無理難題を投げかけるという外交政策というものは一つ交渉ごとのテクニックの一つですそれは一番最初に過剰な要求をすることによってその後である程度譲歩することがあたかも自分たちが引いたんだよという印象を与えることによって本来求めていた目的というものを達成することにつながるそのような駆け引きのテクニックですしかしおそらくムン・ジェイン政権の仕掛けたこのような駆け引きというものはそもそも過大な要求でありどのように譲歩したとしてもおそらく日本にはとても受け入れられるような内容ではなかったということでしょうそういったわけで今回のニュースというのは朗報ムン・ジェイン大統領はオリンピックに際して来日しないということが決定したというニュースでした皆さんはこの一報を聞いてどのようなことを思ったでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは次の動画でまたお目にかかりましょう